यावेळी रॅलीत मानव अधिकार असोसिएटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत वाकचौरे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय मकासरे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र बोरकर आदी खैरे दिलीप गुंजाळ आदी सामील झाले होते गाडगे महाराज आश्रमशाळेतून दुचाकीवर स्वार झालेले युवा कार्यकर्ते अग्रभागी तर दारुमुक्ती अभियानाच्या चित्ररथात भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई व प्रमुख पदाधिकारी विराजमान होते नागरिकांना मुख्यमंत्री दारुमुक्त करा नाहीतर खुर्ची खाली करा दारुमुक्त झालीच पाहिजे दारू जिंगला संसार भंगला अशा आक्रमक जोशात घोषणात राहुरी परिसर आंदोलकांनी दनानून सोडला होता शहरातील नगर मनमाड रोड बाजार समिती कुलकर्णी हॉस्पिटल शिवाजी चौक शनी चौक येथे देशातील प्रमुख एकमेव ठिकाण असलेल्या राहू केतू याबरोबर असलेले शनी देवाच्या चौथऱ्यावर येऊन शनी महाराजांचे दर्शन घेऊन राज्याला दारूचे असलेली साडेसाती सुटावी यासाठी साकडे घातले नंतर स्टेशन रोड येथून राहुरी तहसील कार्यालय येथे रॅलीचे मोर्चातून सभेत रुपांतर झाले यावेळी तृप्ती देसाई यांनी राज्य सरकारवर तोफ टाकत अनेक महिलांचा संसार उद्ध्वस्त करण्यास कारणीभूत ठरलेल्या दारूबंदीचा ठराव राज्य सरकारने घेतल्याने महिलांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसले आहेत मात्र यामध्ये काहींना पळवाट शोधत रस्ते हस्तांतर करण्याची वाट शोधल्याने दारूपासून पीडित असलेल्या महिलांनी यावर रोष व्यक्त करत राज्य सरकारचा धिक्कार केला आहे तसेच पुढे त्या म्हणाल्या की चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दारूबंदीचा ठराव करू शकतात जिल्ह्यात दारूबंदी करू शकतात तर नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्राध्यापक राम शिंदे हा ठराव का करू शकत नाही तसेच सरकारने या दारूबंदीच्या कायद्यात बदल केल्यास व नगर परिषदेच्या हद्दीतील रस्ते हस्तांतर केले तर प्रथम नगर अध्यक्षांनी दारू ढोसावी मगच दारू सुरू करावी असा खोचक टोला त्यांनी लगावलाय दारूचे धंदे चालू करणार असाल तर महिला येणाऱ्या दोन हजार एकोणावीसच्या निवडणुकीत भाजप सरकारला खाली खेचतील तसेच महाराष्ट्र दारूमुक्त झाला नाही तर महिला दारूच्या बाटल्या व लाटणे घेऊन भाजप सरकार विरोधात पदयात्रा काढीत ठिकठिकाणी मोर्चे व रॅली काढत मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या दालनात कोंडून घेऊ तर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना काळे फासण्याचा इशारा यावेळी देसाई यांनी दिला आहे रस्ता हस्तांतर करू नका यासाठी महाराष्ट्रातील महिलांनी पुढाकार घेऊन दबाव गट तयार केला पाहिजे भूमाता ब्रिगेडने महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून प्रथम आंदोलन सुरू केले होते यावेळी अनेकांनी आंदोलन यशस्वी होणार नसल्याचे सांगितले होते मात्र शनी शिंगणापूर येथे चौथाऱ्यावर जाऊन महिलांना समानतेचा अधिकार मिळवून दिलाय जर इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर कुठलेही आंदोलन यशस्वी होतेच तर महाराष्ट्र दारूमुक्त का होऊ शकत नाही देवाला व सरकारला झुकावेच लागेल असे सुतोवाज देसाई यांनी यावेळी केले आहे जे प्रकरण आहेत या सगळ्यांचं मूळ जे आहे ते दारू मध्ये आहे अनेक महिलांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत याचं मूळ दारू मध्ये आहे त्यामुळे एखादा तालुका किंवा जिल्हा दारूमुक्त करून चालणार नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र दारूमुक्त व्हावा यासाठी जे आहे ते सहा एप्रिलला पुण्यातून रॅलीचा आम्ही रॅलीची आम्ही सुरुवात केली राज्यातून आणि आता आज नगर मध्ये जे आहे ती आपण बाईक रॅली जी आहे आयोजित केली आहे आणि बऱ्याच वेळेला म्हटलं जातं की ही महिलांची मागणी आहे मला आज आवर्जून सांगायचं की इथे युवक उपस्थित आहेत अनेक पुरुष आहेत सगळ्यांचीच मागणी आहे की दारूमुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे कारण लोक सगळ्या या दारूच्या मुळे ज्या काही त्रास होत आहेत अनेक जे अपघात होत आहेत या सगळ्याला कंटाळलेले आहेत आणि मला महाराष्ट्र शासनाला मुख्यमंत्र्यांना हेच सांगायचं आहे आपण सांगितलं होतं की आमचा कारभार पारदर्शी आहे लोकांना अच्छे दिन येणार आहे आणि मग मुख्यमंत्र्यांनी आता इलेक्शनच्या वेळी जे सांगितलेलं होतं की विरोधकांना मी पाणी पाजणार आहे नक्कीच त्यांनी पाणी पाजलेलं आहे त्यांचा विजय झालेला आहे परंतु निवडून आल्यानंतर ते लोकांना दारू पाजतील असं मला अपेक्षा नव्हती कारण आता आपण बघतोय की सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर रस्त्या महामार्गाचं हस्तांतरण करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारचे चालू आहेत त्यामुळे दारू पाजण्यासाठी मुख्यमंत्री जर पुढाकार घेत असतील तर एवढ्या एवढी निषेधार्ह गोष्ट कुठलीच नाही त्यामुळे आम्हाला वाटतंय की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जनजागरण रॅली रॅली काढणं असेल त्याच्यानंतर जे आहे ते आक्रमक आंदोलन करणं असेल आणि एखादी नगरपालिका नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका कुणी जर हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न केला दारूची दुकानं चालू करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या नगराध्यक्षांना काळं फासण्याचा आणि त्यांना दारूची बाटली भेट देण्याचं जे आंदोलन आहे ते भूमाता ब्रिगेडच्या वतीनं केलं जाणार आहे त्यामुळे आपण बघताय की असंख्य युवकाच्या युवकांच्या माध्यमातून महिलांच्या पुढाकारानं जी ही सुरुवात झालेली आहे मला वाटतंय की पाच सहा महिन्यांनी जेव्हा पदयात्रा दोन तीन महिन्यांनी चालू होईल आणि पदयात्रा जेव्हा संपेल तेव्हा कमीत कमी पाच लाख महिला या आंदोलनात असतील आणि सरकारला जो आहे तो दारूमुक्त महाराष्ट्राचा निर्णय घ्यावा लागेल जेवढ्या तत्परतेने दारू विकणाऱ्यांसाठी सरकारचं धोरण बदलतंय रस्ते हस्तांतरित केले जात आहेत 
शेतकऱ्यांसाठी मात्र कुठेतरी कळवळा दिसत नाही काय वाटतं या सरकारच्या धोरणांना नाही शेतकऱ्यांसाठी जो आहे तो आपण बघतोय की या आधीचं सरकार असेल किंवा आत्ताचं सरकार असेल शेतकऱ्यांसाठी कधी कुणी पुढाकार घेतलेला नाही कर्जमाफी कर्जमाफी आतापर्यंत व्हायला पाहिजे होती त्याच्यासाठी काही यात्रा काढल्या जात आहेत शेतकरी कुठंतरी आत्महत्या करत आहेत म्हणजे सरकारला अजून जागा चाललेली नाही एकतर उत्पादन वाढी उत्पादनावर आधारित भाव दिला गेलेला नाही आहे शेतकऱ्यांच्या मुली पण आता आत्महत्या करायला लागलेत अनेक कारणांवरून त्यामुळं सरकारला एवढंच सांगायचं की शेतकऱ्यांना वाचवणं हे आपलं कर्तव्य आहे भूमाता भूमातेवर जर काही उगवलंच नाही आणि उद्याकडे उद्या आपल्याकडे जर भरमसाट पैसा आला तर त्या पैशाला कोणी खाणार नाही शेवटी अन्न खावं लागतं शेतकरी जर संपावर गेले तर मला वाटतं सरकारला सुद्धा कायमचं संपावर जावं लागेल त्यामुळे तातडीनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणं हे सरकारने करावं अन्यथा मला वाटतं की शेतकऱ्यांबरोबर आम्ही सुद्धा सगळे दारूबंदीसाठी तर आम्ही पुढाकार घेतलेला आहे परंतु शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक पाऊल आणि रस्त्यावर उतरण्याचं काम आम्ही करणार आहोत या आंदोलन रैली मध्य क्रांति सेना छावा राष्ट्रीय समाज पक्ष छावा क्रांतिवीर सेना सिस्टर विद्या पठारे लुईजा आढ़ाव रेखा थोरत कल्पना फर्नांडिस निर्मला ओहर शोभा वर्पे रजनी कंबे संगीता गाड़ेकर राजेश्री जोशी डॉक्टर गौरव चोथे मधुकर मसे श्रीकान्त पटो गणेश खैरे अप्पा साहब मकासरे व्यसन मुक्ति से भाव साहब यवले भावचंद अवताड़े भारत मतकर संदीप ओहर विश्वनाथ वघ प्रदीप थोरत कान्ता तनपुरे आदि मोटा संख्य ने रै रैली मध्य सहभागी तर नायब तहसीलदार सुभाष कदम यांना दारुमुक्ती करण्यास निवेदन देण्यात आले आहे प्रतिनिधी मिनाश पटेकर सह दीपाली निर्मळ एस पी चोवीस तास राहुरी